Welcome sa lesson 2, representing vectors graphically. So, sa last na lesson, dinescribe ko yung kaibahan ng scalar sa vectors at dinescribe ko rin yung uh, reference natin para sa direction ng vector, yung mga quadrants. North, East, South, West, positive Y, at iba pa. So, ngayon, magpa-practice tayo paano ba i- represent graphically ang direction na 50 degrees north of west. Bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin, how do we um, represent vector quantity? So, to represent a vector, we use an arrow. Ayan. So, an arrow has three parts. Meron siyang tail. Meron siyang body. At meron siyang head or arrowhead. So, bawat part na yan ng arrow ay may nire-represent tungkol sa vector. Example, yung head, um, it describes the direction of the vector. Kung saan siya papunta. Yung body naman, it describes the magnitude of the vector. Whereas the tail tells you where the vector is coming from. So, yung origin na yan. Importante na specific ka sa origin kasi dyan mag-uumpisa ang pagsusukat ng vector quantity para sa magnitude niya. Halimbawa, uh, meron kang vectors A and B. Uh, vector A is this long and vector B is much longer. So, ano ibig sabihin ng arrow na yan? Uh, both arrows represent eastward direction. So, both vectors, whatever they are, are going to the east. Pero hindi sila pareho ng magnitude. Yung vector A, mas maiksi ang pagka-drawing. Ibig sabihin kung velocity yan, mas mabagal yan. Ito naman, mas mabilis. Kung force yan, yung A, mahina. Yung B, mas malakas yan na force. So, importante yung arrow. Halimbawa, magdagdag ako ng pangatlong vector. Ganito naman siya. Okay? Kasing haba siya ng B. Ibig sabihin, ang C at B ay vectors na may parehong magnitude. Kaya lang, yung C ay vector na papunta sa west. So, mag-practice na tayo. Halimbawa, 50 degrees north of west. Ang north of west ay nasa ang quadrant. North of west. Okay? Tingnan natin dito. North of west. North at west. So, ibig sabihin, ang northwest na direction ay nasa second quadrant. Ang ibig sabihin din, kapag gumawa ka ng Cartesian, Ang kailangan lang natin na space talaga ay yung space sa second quadrant. Um, kailangan natin itong gawin minsan kasi yung papel hindi naman malaki. So, kailangan i-maximize yung space. Kapag may angle ang binigay na direction, ang una mo dapat na susukatin ay yung angle. Paano ba gamitin ang protractor? So, nakita natin ito yung 90 degrees na line. Yan yung ilalapat mo sa Y axis. Ito naman... Sa zero, yung linya na yan, yan naman ang ilalapat mo sa x-axis. Okay. So, lapat natin siyang ganito. Dahil yung vector natin ay nasa third quadrant, dito tayo mag-susukat ng angle. Ngayon, saan tayo mag-uumpisa? Depende yan sa direction. Sabi dito, north of west. Ang ibig sabihin, north ng west, ng west, means west is the origin. So, kapag nag-measure ka ng angle, umpisahan mo sa west na side. Ito yung west, di ba? Tapos, mag-measure ka ng angle 50 degrees papunta sa north. Okay? 50 degrees from west going to north. So, yung malaking segment na yan, ito, ay 10 degrees. Yung maliliit na guhit na yan, ang kada isa niyan ay 1 degree. So, 50 daw. 50. 
10, 20, 30, 40, 50. So, lagay ka lang ng mark kung nasaan yung 50. Uh, yung mark na yan, yan yung magiging guide mo kung saan mo ilalagay yung ruler. Uh, dahil nagpa-practice pa lang tayo sa pag-represent ng direction, hindi ko pa kailangan maging specific sa measurement or length ng arrow. Okay? So, yan. Dahil ang direction ay north of west, ibig sabihin yung angle ko dapat coming from the west, going up, until it reaches the vector quantity. Yan yung tamang pag-represent ng angle. So, yung angle ng direction ng vector dapat laging galing sa x or y axis papunta sa vector. Hindi pwedeng mula sa vector papunta sa x or y axis. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, mali ito. Kunyari, meron ka dito. Tapos, ganyan ang pag-indicate uh, mo ng angle. Mali yan. Kasi, ito ay nanggaling sa vector papunta sa axis. Dapat, mula sa axis papunta sa vector. Another example. Kunyari, meron kang um, 15 degrees uh, south of east. South of east. Saan quadrant ba yung south of east? Kung titingnan natin, nandito siya sa fourth quadrant. So, ang space na kailangan natin ay fourth quadrant. So, mag-start ka ulit sa basic na Cartesian plane. Tapos, sukatin ng angle 15 degrees. South of east. Of east, meaning east yung pagsisimula ng pagsukat ng angle. Papunta sa south. Mula east, east dito, papunta sa baba, papunta sa south. So, ganun ulit. Ilapat yung protractor sa tamang paraan. Ito yung sa x-axis, ito yung sa y. So, ganyan yan. Okay. So, pag nagbilang ka na ng angle, ito yung 10. Uh, 20, diba? Tapos napunta dito sa baba. Pero ang kailangan lang natin ay 15 degrees. So, ito yung 10, ito yung 5. So, 15. Gawa ka ng mark. And then, that's your reference for where to put the ruler. And just draw the line. So, again, uh, estimate lang yung length ng arrow kasi ang pinapractice natin ay pag-draw lang ng direction. So, south of east means from east going down south. Okay? Another example, um, kunyari meron tayong uh, 37 degrees east of north. Okay? So, ngayon, ang origin naman ng angle natin ay y component kasi kanina puro x. East of north ay matatagpuan sa quadrant na 1. First quadrant. So, dito siya. So, when we um, draw our Cartesian plane, this is the space we need. Ayan. So, ito yung first quadrant. Sukatin muna ang angle. So, ulit, ganito yung tamang paglagay ng protractor. East of north. So, coming from north, magbilang ka ng angle papunta sa kanan. From north, going down to east. Okay. 37. So, 10, 20, 30. Ito yung 35. 1, 2. Yan yung 37. Gawa ka ng mark. Tapos, dyan ilagay yung ruler. Banda. Ayan. Yan yung 37 degrees east of north. Saan yung angle? East of north. So, mula north, papunta ka sa east niya. Yan yung 37 degrees. Kung dito mo sinukat yan, na magiging direction mo ay north of east. Pero, ito yung kailangan natin. Okay? Sa susunod na video, ang gagawin naman natin ay yung meron ng magnitude yung vector.